ఇలా ఇరవై ఐదు వందల రూపాయలు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై గవర్నమెంట్ ఓను ఐదు వందల బోనస్ ఇచ్చి ఒడ్లు ఉందని ఏమైనా పోయిందా నీకు సెక్రటరీకే రావు మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు బిల్డింగ్ ఏమో అవసరం ఉంది సెక్రటరీ రాకుండా నీకు బిల్డింగ్ అవసరం ఎందుకు అందుకనే చెప్తున్నా సోదరులారా పదివేలు అయింది రెండు సార్లు మోసగానికి అవకాశం ఇచ్చింది మీరందరూ గ్రామ గ్రామాలు డిక్లరేషన్ చెప్పండి ఈ డిక్లరేషన్ తో పాటు మీ అందరికి కూడా తప్పకుండా తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇలా సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ మీరు టీవీలో పేపర్ లో చూస్తున్నాం పదిహేడు ఏళ్ళ పదిహేళ్ళ కింద మూసేసిన కేసు జవాబ్ వాళ్ళు ఎవరు పెట్టిన పేపరు నేస్తే ఎలా ఉండే పేపరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ఒకే స్వతంత్రం రాకముందు స్వతంత్రం రాకముందు ఆ రోజు పెట్టిన పేపర్ స్వతంత్ర పోరాటం కోసం వాళ్ళ తండ్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ తండ్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ తండ్రి ఎవరంటే మోతీలాల్ నెహ్రూ మోతీలాల్ నెహ్రూ ఎవరంటే లండన్ లో పెద్ద ప్రముఖ అడ్వకేట్ అయిన ఆయన బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒకటే చెప్పాడు అరే నా కొడుకు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గాంధీజీ ఎంతో మంది స్వతంత్ర ఉద్యమం చేస్తున్నాను కొట్లాడుతున్నాను చచ్చిపోతున్నాను మా భారతదేశాన్ని వదిలిపెట్టడానికి నీకు బ్లాక్ చెక్ ఇస్తా రాసుకునేంత ధనవంతుడు మోతీలాల్ నెహ్రూ అలాంటి కుటుంబం ఇయ్యాలా సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గవర్నమెంట్ కోటలో ఉంటున్నారు వాళ్ళకి ఆస్తులు లేవు ఆ ఒక్క పేపర్ మీద దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని సుప్రీంకోర్టులో కొట్టేసిన కేసుని ఇలా రాహుల్ గాంధీ రోజు పది గంటలు ఆడ ఈడీ పేరు మీద విచారణ చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని రోజు కనిపించి చేయలే ఈడీ కేసులు అంటారు అరే కేసు మోడీ గారు నీ కేసు నుంచి పేరు పెట్టుకోండి అమిత్ షా మీ పండి సంజయ్ గుండు అరవింద్ ఏం మాట్లాడతారు అయితే ఆ కేసీఆర్ జైలుకు పోయి జైలుకు పోయి అంటారు లక్ష కోట్లు తిన్నాడు ఇంత అవినీతి పరుగు లేదు కేసుగా త్వరలో జైలుకు పోతున్నాను ఏం తినని దేశం కోసం తండ్రిని నాయనమని పోగొట్టుకున్న రాహుల్ గాంధీ ఏమో రోజు పది గంటలు పిలుస్తాం కాళేశ్వరం పెరిగిన లక్ష కోట్ల తిన్న కేసీఆర్ ఏమో ఫామ్ అవుతున్న పీకేతో పడుకుంటాడు అంతే నువ్వు బీజేపీ ఒకటే లెట్టగా బీజేపీ కేసీఆర్ ఒకటే లెట్టే అర్థం లక్ష కోట్లు తిన్నామని చెప్పి ప్రధానమంత్రి అంటాడు అమిత్ షా అంటాడు నడ్డా అంటాడు బండి సంజయ్ అంటాడు జయలేఖ జయలేఖ ఇలాంటి మనకు మూడు ఏళ్ళ వానికి ఒక నోటీస్ ఇస్తలేదు ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ మనం చెప్పాడు అక్టోబర్ రెండుకి వెళ్ళి భారత్ జోడు ఆరోగ్య కాశ్మీర్కి వెళ్ళి కన్యాకుమారి దాకా పాదయాత్ర చేస్తా దేశం కోసం అని చెప్పి ఆయన ప్రకటించగానే ఆ కేసు కొట్టేసిన కేసును తీసి అది మోడీ గారి కథ అదెప్పుడు అలా సెలక్షన్ అయినాక నాలుగేళ్ళంట నాలుగేళ్లలో ఆరు నెలలు ట్రైనింగ్ చేయాలంట దానికి వ్యతిరేకంగా ఆర్మీ ఉద్యోగాల కోసం కొట్లాడుతున్న యువకులు మొన్న వారం రోజులకి కొట్లాడైతే ఆఖరికి ఇవాళ సికింద్రాబాద్ లో సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ లో యువకులు రచ్చిపై కొట్లాడితే రైల్వే పోలీసులు ఇలా కాల్పులు జరిగితే నిజాబాద్ యువకుడు చచ్చిపోయిండు ఇంకా ఎంతమంది గాయాలు అయ్యి తెలియదు ఎంతమంది ఎంతమందికి నలభై మందికి గాయాలు అయ్యేట్టు జరిగింది ఇంకా కరెక్ట్ తెలియదు ఉదయం మాత్రం ఒక యువకుడు చనిపోయాడు ఎవరైనా మోడీ గారు ఏం చెప్పాడు సంవత్సరానికి రెండు మూడు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా ఒక్కొక్క పేదవాని అకౌంట్ లో పదిహేను లక్షలు వేస్తా అవన్నీ పోయినాయి నలభై ఆరు వేల ఉద్యోగాలు ఎలక్షన్ లో ముందు అవి కూడా నాలుగేళ్ళే అంట దానికి వ్యతిరేకంగా అడిగినందుకు ఇలా ఫైరింగ్ వేసి సికింద్రాబాద్ లో యువకులను పొట్టం పెట్టుకున్నాం అందుకనే దేశం కోసం యాభై ఏళ్ళు సగం దేశాన్ని పాలించిన సోనియా గాంధీ ప్రధానమంత్రి పదవిగా రెండు సార్లు అవకాశం వచ్చిన పదవిని తీసుకోవాలి కేసీఆర్ లాగా దళితులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని మోసం చేసే కుటుంబం కాదు ప్రధానమంత్రి పదవి వచ్చిన ఆమె తీసుకోలే కొడుకు తీసుకోలేదు ఇవాళ మన్మోహన్ సింగ్ అనే మంచి హార్దిక వేదన పెట్టి ఇవాళ దేశానికి ఉపాధి ఆమె లాంటి రెండు పూటలు అన్నం పెట్టే పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్లా మోసం చేసే పార్టీ కాదు అందుకని చెప్తున్నా ఈ రోజు ఇద్దరికి కూడా పోయే కాలం వచ్చింది కాబట్టి ఇవాళ పాసరా 
ఆరు వేల మంది పిల్లలు మూడు వేల మంది అల్లు లేక వర్షంలో తడుతూ ధర్నా చేస్తుంటే వీడు భావనలకి వెళ్ళి కాదాడు కేసీఆర్ కవిత కేటీఆర్ వీళ్ళు ట్విట్టర్లు కుక్క పిల్ల చచ్చిపోయారు అక్క పిల్ల చచ్చిపోయారు ట్విట్టర్లో పోతారు ఆరు వేల మంది పిల్లలు ఈయన నడి రోడ్డు మీద ధర్నా చేస్తుంటే తిండి లేకుండా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడరు ఒక మహిళ అమ్మాయిని ఒక ఎంఎల్ఏ ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఇంకో హోమ్ మినిస్టర్ మనవాడు రేపు చేస్తే అప్పుడు ట్విట్టర్ మహిళ అమ్మాయి పదహారు అమ్మాయిని రేపు చేస్తే ఇప్పటికి నోరెత్తలే కేటీఆర్ ప్రతి దానికి మాట్లాడుతాడు ఏదో మాట్లాడగానే ట్విట్టర్ లో స్పందించిన రేపు కేటీఆర్ అంటున్నారు ఎందుకు మాట్లాడతలేదు ఎంఎల్ఏ వాళ్ళ మిత్రపక్షం ఒక అమ్మాయి రేపు చేస్తే ఇప్పటికి తండ్రి కొడుకులు బిడ్డ నోరెత్తలేదు ఇలాంటి రాజ్యం నడుస్తుంది రైతులు అన్నం పెట్టే రైతీయాల ఆవేదనలో ఉన్నాడు అందుకనే మీ అందరికీ చేతులు జోడించి చెప్తున్నా తప్పకుండా ఈసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాకపోతే మన గొర్రె బరువు కూడా ఉంటుంది మిగిలిన మనం బానిసల్లాగా బతకాలి మనం ఇవాళ బానిసల్లాగా బతుకులైపోతే మనం ఇవాళ మనం ఇవాళ పోరాలు సాధించుకున్న తెలంగాణ మన పిల్లలు చచ్చిపోతున్నాం ఫైరింగ్ లో చచ్చిపోతున్నాం కాలేజీలో ఉద్యోగాలు ఇస్తలేరు అందుకనే ఇక్కడ వచ్చే నగర్ కేంద్ర రామ్ చంద్ర లోని అన్నదమ్ములు ఒకటే ఉద్యోగం చేస్తున్నా ఇవాళ ఎంతో సంతోషం అనిపిస్తున్నది ముఖ్యంగా మీ అందరూ కూడా జీవితాంతో రుణపడితో మన ఎన్నికల్లో కూడా నగర్ కేంద్ర వచ్చిన మెజార్టీతోనే నేను ఇవాళ పార్లమెంట్ లో ఇవాళ మాట్లాడి కొట్లాడుతున్నా అది నగర ప్రజల ఆశీర్వాదంతోనే ఇవాళ పార్లమెంట్ సభ్యునిగా నగర్ కేంద్ర నుంచి ఆడి పోవాలి నగర్ నుంచి నరోడ మీద సాగర్ కలి ఆరేళ్ల కింద ఆగిపోయిన రోడ్డుని మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు తీసుకొచ్చి ఎంపీగా పూర్తిగా అది ఎందుకో అంత పెద్ద లేదా నగరకి నిలబడు ఇక్కడ భోగీ రెండు భూమసేయ అక్కడ సుఖేందర్ రెడ్డి ఆ రోడ్డు గురించి ఎందుకు పట్టించుకోలేదు ఆరేళ్ల కింద ఆగిపోయింది ఆ రోడ్డు అట్లా ఎల్వీ నగర్కి వెళ్ళి మల్కాపూర్ వరకు మళ్ళా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేకు మన గడ్కరి కూడా చెప్పిండు మీ ముఖ్యమంత్రి రెడ్డి ఎక్కువ పోమటి రెడ్డి కొట్లాడుతున్నావు త్వరలోనే ఆరు ఏళ్ళుగా మారుస్తుందని చెప్పి ఆయన పేరు చెప్పి పని చెప్పింది అందుకనే నగర్ కళ నియోజకవర్గ ప్రజలు గతంలో మూడు సార్లు టికెట్ ఇస్తే రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారు వాడు ఉన్నాడో పోయిందో ఏ పార్టీలో ఉన్నాడో నాకు సంబంధం లేదు అని మూడు సార్లు రెండు సార్లు గెలిపించారు ఒక్కసారి మీరు ఇచ్చిన మెజార్టీతోనే ఇవాళ పార్లమెంట్ లో నా గల పిలిపించి చేనేత కార్మికులకైనా నేషనల్ హైవేలకైనా మన ప్రభుత్వం లేకుండా కరోనా నుండి ఇబ్బందులు ఉండి మన ఎంపీ కొండలు కూడా వద్దల కొద్దిగా ఆగిపోయింది అయినా సరే ఏ పేదవాడు వచ్చినా ఎవరు చనిపోయినా ఎవరు చదువుకోవాలన్నా నా చేతులైన సహాయం చేస్తున్నాను ఇప్పుడే నాకు ఒక అమ్మాయి చెప్పింది మన ఇన్ఫామ్ మరి వెంకటేశం దేశంలో మీ ముగ్గురు గుంటల పేరు మీద మనిషికో లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి నిజాబాద్ అవునా జహీరాబాద్ అవునా ఆదిలాబాద్ అయినా ఎవరైనా కోమటెడ్డి సోదరులకు ఎందుకు పూర్తి చేస్తారంటే ఫోన్ చేస్తే అంతంతో సహాయం చేస్తారని చెప్పి సహాయం చేయడం తప్ప మోసం చేయడం తెలియదు కానీ ఇక్కడ దగ్గర కల్లో మొత్తంలో మోసం చేసి పోయింది కాబట్టి మళ్ళీ గారు మోసం చేసింది మిమ్మల్ని మోసం చేసింది మీరు టికెట్ ఇప్పించిన డబ్బులు పెట్టుకోవచ్చు మీరు కష్టపడితే మిమ్మల్ని మోసం చేసి మిమ్మల్ని కేసు పెట్టించి ఇవాళ గోడల మీద ఫోటో చూస్తున్నాం ఆయన సిగ్గు లేకుండా కేసీఆర్ కేటీఆర్ పక్క బొమ్మ తెచ్చుకోండి అరే కేటీఆర్ కాబట్టి ఆయన సచిన్ దాక మా నగర్ కాల కార్యకర్తల ఫోటోలకు కాళ్ళ దండం పెట్టాలి పోమట్టడి పోమట్టడి సోదరుల ఫోటో తెచ్చుకోవాలి కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఇచ్చిన టికెట్ ఇంకో ఈ హాస్పిటల్ గోడల మీద ఫోటో తీస్తే నాకు నవ్వు వచ్చింది నవ్వాల ఏడు నవ్వు అర్థం అయింది కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఇచ్చిన టికెట్ పోలట్టెడ్డి ఎంఎల్ఏ రాజగోపాల్ రెడ్డి సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ఎదురు తిరిగి ఆయన టికెట్ చెప్పుకుంటే పోటీ చేయమని చెప్పి మీరందరూ వచ్చి మాతో కొట్లాడితే మీకోసం ఆయన టికెట్ ఇప్పించారు ఆ మొలగాడేమో ఆయన పక్క ముగ్గు దొంగలు ఇంకో మూడు పీట్లు సుడాపేట ఫోటో జగదీశ్వరం ఫోటో రామాలయ ఫోటో పక్క కీల ఫోటో ఆ నాలుగు ఫోటో చూసాం రక అప్పటిదాకా ఈ వీడు వీడు ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు వీడు పార్టీ మారి నేను మర్చిపోయినా 
ఆ ఘోరంగా ఫోటోలు తీసిన కొమ్మ వచ్చింది వాడు టికెట్ ఇచ్చింది ఎవరికి గెలిపించినారు టికెట్ ఇచ్చింది మనం పైసలు పెట్టింది మనం మీరు పెట్టింది నేను పెట్టాను రాజగోపాల్ రెడ్డి పెట్టింది కష్టపడ్డారు మీరు ఫోటోలు వాళ్ళవి సిగ్గుండాలి ఆరని తిన్న ఉన్నా వండి పడుతున్నారు ఆడ ఓట్లు వేసింది మీరు ఈ డిసెంబర్ లో ఎన్ని గెలిచినా మనం ఆశ్చర్యపడే అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం రోజు పేపర్లు టీవీలో చూస్తున్నాం కేసీఆర్ ఏడున్నాడు ఫామ్ హౌస్ ఎవరితో ఉన్నాడు ప్రశాంత్ కిషోర్ తో ఉన్నాడు ఆ రెండు తొమ్మిది ఏళ్ళ ఒక్కటైనా మంచి పని తీస్తే ఇలా ప్రశాంత్ కిషోర్ అవసరమేనా మీకు ఒక్క ఇళ్ళలో కట్టినా ఒక్క ఇల్లు కట్టినా ఆర్కే ఓటే మీరు కేసీఆర్ ఓటే ఇక్కడ ఉన్న ఇంతమంది ఉన్నారు కదా ఒక్క ఇల్లు కట్టిన మీ ఇంట్లో సరుకున్న కొడుకులు మీ కొడుకో బిడ్డకు ఉద్యోగం వస్తే కేసీఆర్ కే ఓటేది కేజీ టూ బిజీ ఉచితంగా లేకపోతే ఆయనకే ఓటేది నువ్వు దళితులకు ఉంటే మూడు ఎకరాల భూమిస్తే ఆయనకే ఓటేది ఏది చేయలేక ఇవాళ పీకే పీకే అంటే ఢిల్లీలో ఉన్న ఆయన వచ్చి ఇక్కడ సర్వే టికెట్ చేసి ఇవాళ సర్వేలో బాగలేదు టికెట్ కట్ చేసినట్ట మన కేటీఆర్ కమ్మలో చెప్తున్నాం పీకే చెప్పేట టికెట్లు అంట ఈయన బతికెట్లు అయిందంటే ఆఖరికి ఈ పీకుడు గారు వచ్చి వారికి వచ్చి ఆ చెప్తాడు అంటే ముఖ్యమంత్రిగా ఒక్క ఇల్లల్ల దగ్గరికైనా ఒక్క ఇల్లల్ల కట్టిన ఒక్క ఇల్లల్ల ఏలా ఒక్క ఇల్లు కట్టలే ఇక పీకే మీద డిపెండ్ అయితే పీకే మీద ఆధారపడ్డ అర్థమైంది అంత పని ఇవాళ నాలుగేళ్ల కింద మనం ఏం చెప్పినాం మూడు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తాం యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు పెడుతున్నాం అంటే యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఏంటి నేను యాభై ఏడు ఏళ్ళకే యాభై ఏడు ఏళ్ళకే మూడు వేల నూట పదహారు ఇస్తా అని చెప్పి ఎంత గౌరవం అంటే నాలుగు లక్షల ఎనభై వేల మంది ముసలోళ్ళు ఇవాళ అప్లికేషన్ పెండింగ్ ఉన్నాయి ఆ ముసలాలు చచ్చిపోతే అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్న ముసలా ఎనభై ఏళ్ళు చచ్చిపోతే వాళ్ళ భార్య పేరు మార్చలేడు అట్లా దగ్గరికెళ్ళి ఆఫీసులో దగ్గరికెళ్ళి కావాలి కాన్సెప్ట్ వందలు పెండింగ్ ఉన్నాయి యాభై ఐదు ఏళ్ళ చదువుతో వెళ్ళిపెట్టు అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్నాయంటే ముసలోడు చచ్చిపోతే ముసలా మార్చలేదు నాలుగేళ్ళు అయింది అందుకనే చెప్పిన కేసీఆర్ నువ్వు పీకే వంద మంది పీకేలో పెట్టుకున్న ముసలోడు కూడా మోసం చేసినావు ముసలోడు చచ్చిపోతే ఆ ముసలి ఎట్లా బతకాలని చెప్పండి ఆ ముసలా మీకు పేరు మారవాడ పెన్షన్ ఇలా రైతులు ఎంత ఏడిపించినాడు పండించిన ఒడ్లు కొనుగోంటే ఏడిపిస్తాం మీ దగ్గర డబ్బు లేరా డబ్బు ఉండి మాట మేనిఫెస్టోలు పెట్టాం అదేవిధంగా ఈరోజు మనం ఇలా మొక్క కానీ ఈరోజు సోయాబీన్ కానీ మిర్చి కానీ పత్తి కానీ అన్ని కూడా ధరలు నిర్ణయించుకొని ఇలా రైతు డిక్లరేషన్ చేసుకున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే రైతుల పార్టీ మొట్టమొదటిసారి దేశంలో ఉచితంగా గ్యారంటీ ఇస్తానని చెప్పిన పార్టీ ఈరా నాకు గానే ఉంటే నాకు గాలి తెలుసు మీరు బాగుంటుంది రైతులకు ఉచితంగా గ్యారంటీ ఇస్తా అని చెప్పి దేశంలో మొట్టమొదటిగా చెప్పింది డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో చెప్తే ఎవరు రమ్మలే అప్పుడు ఆర్చు పోదు మూడు వందల రూపాయలు ఉండే అప్పుడు చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఆయన ఒక మాట ఉన్నాడు ఓట్ల కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఓట్ల కోసం మాట్లాడుతున్నాడు మీరు ఆయన నమ్మి ఓట్లు వేస్తే ఆ కరెంట్ తిగని వల్ల కరెంట్ రాదు బట్టలు ఆరేసుకోవాలని చెప్పినాం ఆ తర్వాత కరెంట్ ఇచ్చి చూపించడమా లేదా ఆ రోజుకి వెళ్ళి మొదలైంది ఉచిత కరెంటు భారతదేశంలో ఇలా ఛత్తీస్గఢ్ లో ఇరవై ఐదు వందలకు ఇస్తున్నాం పక్క రాష్ట్రంలో మనకి ఇలా పద్నాలుగు పదిహేను వందలకు ఎందుకు అనుకుంటున్నాం అక్కడ కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ మాట ఇచ్చింది కాబట్టి ఇలా నిన్న మొన్న కూడా మీరు మొన్న నేను పోయొచ్చిన ఛత్తీస్గఢ్కు ఎక్కడ కూడా ఇరవై ఐదు వందలకు తడిసిందా లేదా చూసేది లేదు ఇరవై ఐదు వందలకు ధాన్యం కొన్నాం ఆ విధంగా రైతు డిక్లరేషన్ మీ అందరికి కూడా పాంప్లెట్ల ద్వారా ప్రతి ధర కూడా ఇలా నిర్ణయించడం జరిగింది ఆ ధరలన్నీ కూడా మీకు మరొకసారి గ్రామ గ్రామాల మన కాంగ్రెస్ నాయకులు అయితే గ్రామాలు తిరుక్కుంటూ మీరందరూ కూడా చెప్పండి ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా ఇవాళ రైతు పది మందికి అర్థం పెట్టే రైతు పది మందికి